வணக்கம் மக்களே ஸோ நேற்று சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி இந்த பிரேக் அவுட் ஃபைண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு வெப்சைட்டை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பண் பண்ணதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் மன்னிக்கவும் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எதுக்காக நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டாச்சு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஓஆர்பி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்புறம் ஒன் ஓ கிளாக் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி புதுசாக திடீர்னு உள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய எங்களுடைய எங்களுடைய வெல்விஷர்ஸ் எல்லோரும் ட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அடுத்த நாள் இந்த ப்ராஃபிட்டை ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஸோ ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்மளால் ப்ராஃபிட் மட்டுமே எடுக்க முடி முடியல ஸோ இப்போ எண்ட் ஆஃப் த மந்த் பார்க்கும்போது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் மொத்தத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க சம்டைம்ஸ் ப்ரீமியத்தை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க சம்டைம்ஸ் லாஸும் இல்லை கெயினும் இல்லை ப்ரீமியம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படி தான் இருக்குது நம்ம ஒர்க்கு ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணியிருப்போம் நம்ம டைம் ஒர்க் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ட்ரேட் எதுக்காக அப்படின்றத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு லாஸை நிறைய ரெடியூஸ் பண்ணணும் முடிஞ்சளவுக்கு லாஸே இருக்கக்கூடாதுங்க லாஸ் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ நம்மளை இவ்வளோ லேர்ன் பண்ணி நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏன் லாஸ் வரணும் வரக்கூடாது லாஸ் வச்சுன்னா அது நம்மளுடைய மிஸ்டேக் ஸோ அது லாஸ் வரக்கூடாது ரெண்டாவது ஓவர் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுங்க இப்போது நேற்று இன்றைக்கிலாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஓஆர்பிலாம் பயங்கரமாக அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு இருந்துச்சு நான் ட்ரேடே பண்ணலை ஸோ ஓவர் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணணும் தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் இல்லைனா ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் ரெண்டு நாளாக ட்ரேடே பண்ணலை டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே நான் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் பட் நேற்று இன்றைக்கிலாம் நான் ட்ரேட் பண்ணலை ஓகே அப்புறம் பிரேக் அவுட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிரேக் அவுட் ஒர்க் அவுட் ஆகணுங்க இது லைட்டை மேலே தூக்கிட்டு திரும்பி கீழே வர்றது நம்ம ஓஆர்பியில் நம்மளை ஏமாற்றும் தெரியுமா அப்படி பிரேக் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் டமாரம் திரும்பி வந்துடும் ஸோ நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருப்போம் கரெக்டாக கம்மியாக வச்சுருப்போம் அது அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக் அவுட்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பிரேக் அவுட் ஆகணும் நல்ல ஒரு மேலே அப்மெண்ட் இருக்கணும் இல்லைனா நம்ம ட்ரேடே பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் டெசிஷன் நம்ம வந்து அது இதுன்னு வச்சுருப்போம் இப்போ ஓட் ஃபிஃப்டி அது என்னது ஃபிஃப்டி இஎம்ஏ டுவெண்ட்டி இஎம்ஏ டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ வச்சுருப்போம் இல்லைனா பிவோட் பாயிண்ட்ஸில் ஒன்று டூ த்ரீ பிரேக் அவுட் ஆகுதா இல்லையா அது இதுன்னு நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிகிட்ருப்போம் அதை நம்ம கண் சீக்கிரமாக டெசிஷன் எடுக்க முடியாது ஸோ அதையும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக இது மேலே போகும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசன் தான் இந்த இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் வராது அதே மாதிரி ப்ராஃபிட்டை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் புக் பண்ணுங்க சும்மா ஐநூறு அறநூறு முந்நூறு அப்படின்லாம் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு லாட்டில் நம்ம ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவா இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நம்ம எடுக்கணும் இன்கேஸ் ரெண்டு லாட் மூணு லாட் வச்சுன்னா நிறைய ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் பட் நம்ம எடுக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா எடுக்கணும் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணதுக்கு இப்போ இன்றைக்கி நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கிடச்சிருக்குன்னா அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு தான் அந்த கூடை பண்ணாங்க ஓகே ஸோ இதில் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் யோசிச்சேன்னா ஓகே ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம டைம் வந்து மொத்தத்தையும் குடிக்குதுங்க உட்காந்து அது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸை நம்ம வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி இன்கேஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் எடுத்திருப்போம் ஸ்டாப் லாஸும் ஹிட் பண்ணாது டார்கெட்டும் ஹிட் பண்ணாது அப்படியே மார்க்கெட் வந்து நீட்டி படுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்னென்னா ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் போகாமல் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அதை ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த கோடே எழுதியிருக்கேங்க ஸோ டைம் ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வைக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு இன்புட் நம்ம கொடுக்கணும் அந்த இன்புட்டும் நான் வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணியாச்சு அதாவது பிரேக் அவுட் லென்த்து பிரேக் அவுட் மல்டிப்ளேயர் பிரேக் அவுட் லென்த்து பிரேக் அவுட் மல்டிப்ளேயர் லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டி பிரேக் அவுட் லென்த் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இந்த பிரேக் அவுட் லென்த் அப்படின்னா ஒன்றும் அது வந்து என்னென்னா உங்களுடைய
ஸோ பிரேக் அவுட் மல்டிப்ளேஷனாக ஒன்றும் இல்லை அது வந்து வித் ஆஃப் த பேண்ட்ஸ் அதாவது அப்பர் பேண்டுக்கும் லோவர் பேண்டுக்கும் உள்ள வித் தான் அந்த பிரேக் அவுட் மல்டிப்ளேயர் ஸோ அந்த அந்த வித்தை நான் வச்சுட்டேன் ஸோ அது வந்து நான் பிரேக் அவுட் மல்டிப்ளே த்ரீன்னு கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதாங்க இதுதான் மேஜர் இன்புட்டு இன் கேஸ் உங்களுக்கு மாத்திரம்னா மாற்றிக்கோங்க பட் நான் வந்து அவ்வளோ பேக் டெஸ்ட் பண்ணி அவ்வளோ செக் பண்ணி நான் வந்து இப்போ செவன்டி த்ரீன்னு வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்லி அது அக்யூரேட்டாக தான் இருக்குது இன் கேஸ் நீங்கள் மாத்திரம்னா மாற்றிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதில் என்ன ஐடியா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்னல மல் மல்டிப்ளேயர் பேரமீட்டர் வந்து த்ரீ லென்த் வந்து செவன்ட்டி அது அதே டேட்டாக தான் வேலை இருக்கும் அது கூட என்னென்னா நான் வந்து இந்த பிரேக் அவுட் ஃபைண்டருக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸை எடுத்துக்கிட்டேங்க அதுதான் ஒரு மேஜரான ரோல் ப்ளே பண்ணுதுங்க இந்த ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸை வச்சு தான் நம்ம பிவர் பாயிண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் கேமரில் பிவர் பாயிண்ட்டு அப்புறம் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸை தான் மேஜராக வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் டேட்டா வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் விட நான் மிங்கிள் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த அப்பர் பேண்டுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கு எதுக்குன்னா இந்த பிரேக் அவுட் ஃபைண்டர் பிரேக் அவுட் ஃபைண்டர்னா ஒன்றும் இல்லை ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸோடைய வேல்யூ இருக்குல்ல அதுதாங்க அதுதான் பிரேக் அவுட் ஃபைண்டர் கமா லென்த் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரிசல்ட்டை வந்து இந்த மல்டிப்ளேர் இருக்குல்ல அந்த மல்டிப்ளேர் த்ரீயோட நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பிரேக் அவுட் ஃபைண்டர் இருக்குல்ல ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் அதோட மறுபடியும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் அந்த லென்த்துக்கும் இருக்குல்ல அதாவது இந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி வந்த ரிசல்ட்டுக்கும் இந்த லென்த் எந்த லென்த்து செவன்ட்டின்ற லென்த்துக்கும் உள்ள சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு அப்பர் பேண்ட் இதில் லோவர் பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இது ப்ளஸ் இப்போ வந்து இந்த மைனஸ் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ அது லோவர் பேண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஞ்சும் எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு அப்பர் பேண்ட் லோவர் பேண்ட் இது ரெண்டையும் வச்சாச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு அப்பர் பேண்டு லோவர் பேண்டு எப்போ பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் உங்கள் கிராஃபில் எப்படி இருக்குன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் க்ரீன் கலர் இதுதான் ரெட் கலர் இது வந்து ப்ளூ கலர் ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பர் பேண்டுங்க இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல அது வந்து எஸ்டேடே க்ளோஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் எஸ்டேடே போகிறத ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் என்ன வந்து ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து லோவர் பேண்ட் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த பிரேக் அவுட் எங்கே நடக்குன்னா நம்ம பிரேக் அவுட் ஃபைண்ட் என்ன ஒன்றும் இல்லை இந்த க்ரீன் கலரை எங்கே பிரேக் அவுட் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுக்கணும் அது வந்து நம்ம இண்டிகேட் பண்ணி காமிச்சிடும் அது இதில் வந்து ரீபெயிட் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாதுங்க பிரேக் அவுட் ஆல்மோஸ்ட் அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இது வந்து ரீபெயிண்ட்லாம் பண்ணாது பெர்ஃபெக்டாக தான் எழுதியிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்னென்னா இது பிரேக் அவுட் ஆகி இது மேலே போகும் மேலே போச்சு இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா இது பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போயிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்த ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட்டாக நான் சொல்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த க்ரீன் லைனை தாண்டி போச்சுன்னா ஒரு கால் ஆப்ஷன் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ரெட் லைனை பிரேக் அவுட் ஆகி கீழே போச்சு அப்படின்னா ரெட் லைனை பிரேக் ஆகி கீழே போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு புட் ஆப்ஷன் எடுத்துடலாம் ஸோ நீங்கள் சொல்ல இவ்வளோ பெரிய கேப் இருக்கு அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லைங்க அது அதுதான் அது அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணியே ஆகணும் ஒரு வழி இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் என்ன நடந்தால் இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன நடந்தாலும் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கணும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேடு மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் ட்ரேடே கிடைக்காது ஸோ அப்போ என்னென்னா நம்ம ப்ரீமியம் நம்ம கையில் இருக்கும் லாஸே ஆகாது அதுதான் என்னோடய மேஜர் ஐடியா இதில் ஓகே ஸோ இப்போது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம எந்த எவ்வளோ டார்கெட் வைக்கணும் எவ்வளோ ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ட்ரேடுக்கு பத்து பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் உங்கள் ப்ரீமியம்லேருந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை நூறுரூவாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஐம்பது லாட்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பது இன்ட்டு நூறு ஐயாயிர
ப்ராஃபிட்டை நான் புக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அது வந்து உட்காந்து நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரையல் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போகணும் அது வந்து வாய்ப்பில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன கேட்டால் ஒரு ரிஸ்கி ட்ரேடாக ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதாவது உங்கள் ஐநூறு ஐயாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ரீமியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் உங்களுடைய ப்ரீமியமாக இருக்கும் ஐ மீன் உங்களை உங்களுடைய டார்கெட்டாக இருக்கும் ரிஸ்கி ட்ரேடில் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட் ஒரு நாளைக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு இந்த சென்ஸ் ஒரு ட்ரேடுக்குனா ஒரு நல்ல ஒரு அமௌண்ட் தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அது வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு மாதத்தில் ஒரு அஞ்சு ட்ரேட் கிடச்சிச்சுன்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லை டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு அமௌண்ட் நம்ம வந்து அத்தனை ட்ரேடு பண்ணி ப்ரோக்கர் ப்ரோக்கருக்கு ப்ரோக்கரேஜை கெட்டி கெட்டியே நம்ம காசெல்லாம் போயிடும் ஸோ அதனால் சிம்பிளாக ஒரு பத்து ட்ரேட் வச்சு நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபியூ கூலாக இருக்கலாம் நீங்கள் இதை ப்ராஃபிட் எடுத்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு வந்துருச்சு மொத்தமாக ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மற்ற ஓஆர்பி ஸ்ட்ராட்டஜி பிஓட் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துக்கோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் மற்றபடி நிறைய லாஸ் பண்ணிட்டேன் என்னால் வந்து இதை எப்படியாவது இந்த லாஸை மீட் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எடுங்க கன்ஃபார்மாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ வைக்கணும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீங்களோ என்ன ஸ்ட்ரைக் லாஸ் வைக்கணும் அதில் டென் பர்சன்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வைக்கலான்னா இந்த இப்போ இங்கே எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ட்ரேட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுதான் இந்த ப்ளூ லைன் இந்த லைனை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்க வேண்டியது தான் அப்படி வச்சுக்கினா உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகாதுங்க உங்கள் ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துரும் கண்டிப்பாக கொடுத்துரும் ஸோ இந்த ப்ளூவை வந்து ப்ளூ லைனை வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கலாம் அதாவது உங்களால் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படி இன்கேஸ் இன்கேஸ் வந்து இது கீழே இறங்கி இது ஹிட் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ் இல்லை உங்களை நீங்கள் வந்து சில பேர் கடன் வாங்கலாம் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ப்ளூ லைனில் வைக்காதீங்க டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க இல்லை என்னால் வந்து நான் ஸ்டாப் லாஸை வித் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது லாஸ் ஆனாலும் என்னால் வந்து தாங்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் லைன்லேயே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சூப்பரான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அடுத்தது பேக் டெஸ்ட் ஸோ இது எப்படி உண்மையில் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இருபதாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எவ்வளோ ட்ரேட் கிடச்சிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பத்து ட்ரேடு கிடச்சிருக்குங்க அதாவது ஒரு சொல்லல செவன்ட்டி ப்ரைஸ் ரேட்டாகவே லுக் பேக் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு எழுபது கேண்டில் முன்னாடி வரைக்கும் பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியான ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து ட்ரேட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பத்து ட்ரேடு க்ளோஸ் ஆகிருக்குங்க ஸோ என்ன ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னா எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அதில் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா லாஸு ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா எழுபதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் கிடைக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இவ்வளோ நம்ம லாஸ்லாம் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைக்கிறதே தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தானே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை ப்ராஃபிட்டபிள் பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல அது வந்து கண்டிப்பாக நைன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் அதாவது இவ்வளோ கம்மியாக வராது நமக்கு இதை விட ஜாஸ்தியாக தான் வரும் பட் இவங்க வந்து ஃபுல் ப்ராஃபிட்டையும் ஃபுல் லாஸையும் அவங்க வந்து அதாவது இந்த ப்ளூ லைன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் சாரி இவ்வளோ லாஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பத்து ட்ரேடில் ஆவரேஜாக ஒரு ட்ரேடுக்கு ஏழாயிரம் ரூபா எடுத்திருக்காங்க ஆவரேஜாக ஒரு ட்ரேடுக்கு ஏழாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சூப்பரான ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்வளோ பார் எடுத்திருக்காங்க பார்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னா டூ செவன்டி எயிட் பார்ஸ் டூ செவன்டி எயிட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் எடுத்திருக்காங்க இதில் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பேக் டெஸ்ட் ரிசல்ட்டு இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா அந்த
நிறைய நிறைய டெஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லாஸ் பண்ணி லாஸ் பண்ணி லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரீஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்து தான் பண்ணேன் இல்லை போன மாதத்தில் ஒரு மூணு வாரம் அதில் வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு அமௌண்ட் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இது வந்து நான் நான் அந்த கோடு எழுதுனதுக்கான ஒரு இதுதான் நான் கேட்குறேன் தவிர நீங்கள் வந்து என்னடா ஐம்பது ரூபா கேட்குறானே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் அதை எப்படி பே பண்ணலான்னா அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அருண் சிஸ்டம்ஸ் டாட் காமில் ட்ரேடிங்கில் பிரேக் அவுட் ஃபைண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வரும் அந்த ஃபார்மில் உங்கள் நேம் அடிச்சுக்கோங்க நேம் அடிச்சுட்டு உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் உங்கள் இமெயிலு பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் அடிச்சுக்கோங்க ஃபுல் டைம் ட்ரேட்டராக பார்ட் டைம் ட்ரேட்டராக அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இது ஏன் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பார்ட் டைம் ட்ரேட்டருக்கு ரொம்ப சூப்பராக சூட் ஆகுங்க ஏன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க டக்குனே இங்கே எப்போவாவது பிரேக் அவுட் ஆகாது செக் பண்ணிவிட்டு உடனே இது ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஃபுல் டைம் ட்ரேட் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஒரு க கன்ஃபர்மேஷனுக்காக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கையில் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால தான் நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ ஃபுல் டைம் ட்ரேட்ரா பார்ட் டைம் ட்ரேட்ரா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்காக வாங்கிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் ஒரு ரெஸ்பான் ஒரு மெசேஜ் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் சப்மிட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து இந்த வா கூகுள் பே நம்பருக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க அந்த பேமெண்ட் ரெசிப்டை வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருங்க அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னென்னா வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சி விட்ருங்க அனுப்பிச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா நான் உங்கள் மெயில் ஐடிக்கும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் நான் அந்த கோடை ஸ்கிரிப்டை நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன் ஓகேங்களா இதுதான் அப்படியே அந்த மெசேஜ் அங்கே அங்கேயே வந்துடும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து என்ன சொல்கிறது எங்கள் இது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் பயங்கரமாக சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து இதில் அதிகமாக சம்பாதிக்கணுன்றதுனால தான் நான் இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோட அதிகமான ட்ரேடுனே நினைக்க வேண்டாம் ஒரு ட்ரேட் எடுத்தாலும் நச்சு எடுக்கணுங்க அதான் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ ஸோ அந்த 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 பாயிண்ட் என்ன மனசில் வச்சு தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அனுப்பிச்சி விடுங்க அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு எனக்கு ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி மக்களே